Vietnam is a country of enduring mystique, a gentle land whose people proved tough enough to defeat some of the world's great powers. Beneath its romantic veneer, Vietnam is facing powerful new pressures from within. As in China, Vietnam's Communist Party is trying to keep power while unleashing a free market economy, and that's proving harder by the day. People's lives are generally getting better here in Vietnam, but it's under one very strict condition, that no one questions the complete control of the Communist Party. Those who do risk a decade or more in jail, and we meet people whose lives have been ruined simply for speaking out against one-party rule. But fuelled by official corruption and stifling restrictions on freedom of speech, there is a growing pro-democratic underground that tonight, for the first time, speaks out. Còn đa số người Việt Nam đó thì bây giờ họ bắt cái đầu hiểu ra là độc đảng sẽ đồng nghĩa với độc tài, độc tài sẽ đồng nghĩa với tham nhũng, đồng nghĩa với lại họ chốt hết các cái quyền tự do căn bản của con người, cho nên họ rất là cảm vận. This is a journey to the Vietnam behind the tourist brochures, a look at the human cost of challenging one of the world's last one-party states. On a soccer field, Lam Le Dung directs what he hopes will be Vietnam's next movie blockbuster, a sports flick with a youth twist. Rồi, yeah. Phim này là phim U14, đội bóng trong mơ, đề tài là thiếu nhi, thể thao và nó có pha hình sự hài trong đó. Thank you. Make up. Make me look younger. Zung's humour extends to an impromptu role for a visiting correspondent as the father of one of the players. Okay. Although apparently my acting still needs some work. Sorry, my mistake. Okay. Despite its gentle theme, Dream Team is part of a revolution. Like the rest of Vietnam's economy, the film business is being told to shake off the shackles of socialism and war and to start seeking a profit. Action! Hello, Miss Anne, how are you? Nhưng gần đây thì là mình dành một cái tỷ lệ phim chiến tranh ít hơn, mình dành tỷ lệ cho nhiều cái đề tài khác hơn. Xã hội, những cái bức xúc của xã hội như là những tệ nạn thì cần phải muốn xóa bỏ nó. Thì muốn xóa bỏ những tệ nạn đó thì mình phải dùng những cái phim hấp dẫn thì mới truyền đạt được cái tư tưởng với người xem đông. Making money means bums on seats, and Vietnam's filmmakers are starting to get the picture. In an uncompromising look at life's seedy side, the recently released Bar Girls follows three young women through the haze of pimps, prostitution, and alcohol. Heroin leads to HIV and eventually despair and death. Yet Bar Girls has been a box office smash, earning almost $2 million, Vietnam's highest grossing film. And yet this is still propaganda, a government-approved lesson on the addictive evils of capitalism. Nhưng mà một cái bộ phim nó ngoài cái cái công tác gọi là tuyên truyền ra thì nó còn phải có cái giá trị gọi là nhân văn nữa. Cho nên là tránh xa những câu đấy nhưng mà đồng thời cũng phải hiểu và thông cảm với số phận của họ. Và chúng tôi không thể nói về các cô đấy như là nói về lính Mỹ được. Cô nó gầy lắm thành táo gạt đấy ra tao thế. Lê Huang is now selecting stars for his Bar Girl sequel, a happier tale he promises. Ui giời ơi, mày 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 mày
Like the rest of Vietnam society, the film industry is being encouraged to seek free market money without an accompanying freedom of speech. What the censors allow is decided here in the Hanoi office of this woman. Poet, writer and senior party member Guyen Thi Hong Nat helps screen film projects and while prostitutes are in, politics are not. Ở Việt Nam thì có cái câu là con không bao giờ chê bố mẹ khó. Thế và chúng tôi sinh ra đất nước Việt Nam nó nghèo hơn các nước khác nhưng chúng tôi cũng rất yêu cái nước của mình nhưng tôi chẳng chê cái đất nước của mình mặc dù là những người mà đứng ra gánh cái trách nhiệm lớn để coi như là giải phóng đất nước và bây giờ xây dựng đất nước thì đấy là một cái mục đích rất là lớn. The internet offers a growing number of Vietnamese the chance to criticize those running the country. It's the only media free of government control, but the government is now clamping down even on this. On March 27, 2002, Pham Hong Son was arrested after translating a document called What is Democracy off the US State Department's website. Son, a doctor, emailed it to friends and party members. He's now serving five years jail with three years house arrest to follow. His official crime? Espionage. <laughs> dân chủ là cái gì và dân chủ là như thế nào à, bởi vì theo như chồng tôi nói thì trước đây chưa bao giờ chúng tôi đã nghe nói rất là nhiều về dân chủ nhưng mà chưa hiểu thực chất nó là cái gì Son's wife Vu Tu Ha is watched constantly so we had to meet her and her two sons secretly at a friend's house Tôi thấy rất là khó khăn, cái cuộc sống của chúng tôi rất là khó khăn Bởi vì um, trong một cái cuộc sống gia đình có đầy đủ vợ chồng, con cái uh, Chúng tôi rất là hạnh phúc, trước đây chúng tôi rất là hạnh phúc Và um, khi mà chúng tôi bị mất đi một cách đột ngột như thế thì Cái cuộc sống của chúng tôi nó bị đảo lộn đi rất là nhiều Rất là nhiều những cái khó khăn trong những cuộc sống vật chất cũng như nhất là về tinh thần đối với ba mẹ con của chúng tôi Ha tells the boys their father is away working but they ask why he doesn't phone home as he normally would. One day soon, they'll have to be told the truth. Yet despite the hardship, Ha supports her husband's quest. Madam Yat, the government censor, was the only high-ranking party member who agreed to speak to us. She says her government does not imprison critics like Son. Tôi thấy là không đúng. Hiện nay thì hầu như chả có người nào bị bắt giữ vì những cái điều ấy cả. Thì tôi biết những cái người mà mà có những ý kiến nó trái ngược với chúng tôi thì cũng cùng tuổi như nhau thôi. Thế nhưng mà hiện nay họ vẫn sống vui vẻ ở Hà Nội và ở trong gia đình của mình chả, chả có ai bị giam giữ gì. Son is not alone. According to Vietnamese human rights groups, there are about 160 political prisoners in Vietnam, some in jail for life. In a new crackdown on internet use, 13 more dissidents have recently been jailed for up to 12 years, many while simply sending anti-government emails. They include 32-year-old lawyer Lee Chi Quang, Human rights workers say his life is now threatened by an untreated kidney disease. Well, we know for a fact there are people in jail here, and if they're not in jail for criticizing the party, what are they in jail for? Họ có bị bắt đi tù bao giờ đâu. 
khăn của nó nếu mình nhìn nó bằng cái thiện trí bằng cách ghé vai vào để giải quyết những cái khó khăn như thế thì tôi nghĩ đấy là cái thiện trí nhất và cái cần làm nhất về cái trách nhiệm công dân của mỗi người chứ không nên thấy nó có những cái khó khăn nó có những cái sai sót này kia mà đi sâu vào cái điều đó để nói xấu dân tộc mình nói xấu đất nước mình thì tôi cũng phản đối những cái cái thái độ như vậy To reach dissidents who are still free requires weeks of planning. Avoiding our government minders and undercover police proved easier at night. Zhuang Tu Huang was a Communist Party member until she started writing novels on government corruption and the abuse of power. She writes with inside knowledge, which is probably why they once jailed her. Tôi không thể tin tưởng một chút gì về chính phủ của mình vì đây là những con người cực kỳ hèn hạ và thấp kém, họ không có một tí nhân cách nào để tôi tin tưởng cả. Bởi vì bản thân họ là là tôi hiểu rất rõ về họ. Họ không họ chỉ hoàn toàn là những con người ti tiện, những cái, cái lớp người tốt mà ngày xưa còn có chút lý tưởng đã chết rồi, đã chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại những người thế chân, đấy là những kẻ đê tiện, những kẻ ăn cắp một cách trắng trợn, gian manh. These first propaganda films glorify Vietnam's die-hard nationalism. They defeated the French 50 years ago, then the Americans almost 30 years ago. Victories that earned the Communist Party enormous loyalty. But some who survived the front lines, like Zong, now question the party's commitment to the dream of an egalitarian new nation. Bởi vì tôi là cái thế hệ của tôi là là tất cả tất cả những người thế hệ tôi gần như đã chết hết trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Phần còn lại thì tất cả đều đi làm quan và những người đó bây giờ phải có vài ba tòa nhà để mà cho người nước ngoài thuê họ họ có tài sản rất lớn. Thế còn tôi chọn con đường làm giặc bởi vì tôi không thể tôi có thể chết nhưng tôi không thể nhục được. Bởi vì tôi cho là cộng tác với những con người ti tiện thì rất là nhục nhã Cho nên là tôi không thể chịu được cái sự sống mà nó nhục nhã và đê tiện Thế thôi, đơn giản Và đó cũng làm cách trả thù với tất cả những người thế hệ tôi đã chết đi một cách oan uổng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ Even just outside the capital Hanoi, many Vietnamese still have a peasant lifestyle. It's for people like these the Communist Party first formed, but is today more interested in plundering the spoils of free market reforms. Những người có quyền lực thì buôn bán ma túy rồi buôn bán hàng lậu rồi dùng chế độ này là dùng uy lực của chế độ để 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 mà vơ vét tài sản của nhân dân và làm bằng cách là biển thủ tài công quỹ tài sản quốc gia và bằng cách dùng quyền lực để mà độc quyền trên cái thị trường buôn bán. In the countryside, government corruption and land grabs by officials are common. Protests are savagely repressed. So opposition groups have been in hiding. Now though, there has been a change in tactics. Tonight, Vietnam's pro-democracy movement reveals itself for the first time. It's called Viet Tan. Là đảng viên của Việt Nam Cạnh tranh các bạn đảng, việc gọi tắt là Việt Tân. Tiếng Anh là The Revolutionary Party to Reform Vietnam, gọi ngắn là Việt Nam Reform Party. Viet Tan has thousands of members across the country and offshore. For security, one man is selected to speak, disguised to protect his life. Có thể là sau khi mà quý vị rời khỏi đây mà tôi bị bắt thì có thể tôi sẽ bị tổng tiêu. This is Viet Tan's first public statement. Cho đến thời điểm này đó, thì người dân họ đã hiểu ra vấn đề là đảng cộng sản chỉ lừa dối họ thôi và bóc lột họ, lấy của họ bỏ vào túi riêng 
tất cả các đặc quyền đặc lợi như nhà cửa các cái viện trợ quốc tế tất cả các đầu tư nước ngoài đều nằm trong tay một số các cái nhóm người đặc quyền đặc lợi còn đa số người dân là vô cùng đói khổ Viet Tan is organized into grassroots cells, just like those used against the Americans by the communists during the war. It chronicles party corruption, collects information on arrests, mobilizes the youth, and claims the secret support of some in government. Its goal, multi-party democracy, the rule of law. khi mà làm ăn ở Việt Nam họ thất bại đó họ nói là cả một chế độ cả một đất nước Việt Nam là một đất nước không có luật pháp làm ăn một cách không có ổn định thiếu trật tự và họ không thể làm ăn ở Việt Nam cho nên là chúng tôi là những cái bước đường cản trở vấn đề canh dân chủ và canh tân ở Việt Nam không phải là một nhóm người mà nguyên cả một vùng máy của một chế độ nhân dân Việt Nam muốn thay đổi tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã tước đi các cái quyền căn bản của họ như tôi đã nói hồi nãy là cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được mưu sinh, quyền được tự do làm ăn, quyền được bình đẳng trong các quan hệ xã hội. To head off growing public anger at official corruption, the party recently tried this man, the Saigon crime boss known as Nam Cam. xử phạt Trương Văn Cam như sau. Tried with him on charges of organised crime and corruption were several senior party members, police, journalists and judges. So sensitive is the government to charges of corruption, it recently allowed a film to be made about it. But even this went soft on the top leaders. Đây là bộ phim đầu tiên của Việt Nam mà phim nhựa phản ánh trực diện cái vấn đề tham nhũng. Nhưng mà động thì vấn đề động không phải là chỉ có những người bình thường mà đây là động cũng rất là lớn, tức là đến cả những người có trách nhiệm rất cao đã vô tình mà coi như là để xảy ra những cái cái việc mà mà dẫn đến cái vấn đề tham nhũng. But the fact remains Nothing happens here without government permission. The closest most Vietnamese get to critical public comment is a play like this one. A traditional tale, it tells the story of how a person can be born handsome and kind, but society will determine if he's honest. In a country as corrupt as many now find Vietnam, the message is clear. But director Nguyen Hung Long says to avoid the censors, criticism has to be indirect. Tự từ cảm lấy, từ từ nhận thức lấy cái điều đó. Tại vì đây là một chuyện dân gian, nhưng mà trong đó người ta thấy được cái hiện tại. Mình không muốn nói cụ thể, tại vì bây giờ bây giờ nó ai tốt ai xấu. Thì đó hiện tại người ta nhìn vào cái, cái dân gian này người ta nghĩ ra hiện tại. Vietnam's present is very much captive to its immediate heroic past. Each morning in Hanoi, people come from across the country for a ceremony of national pride. Increasingly, though, Vietnamese oppose the absolute authority of communist one-party rule. Và chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng tương lai gần nhân dân Việt Nam sẽ đứng lên theo chúng tôi để làm một cuộc cách mạng để giành lại tự do dân chủ và canh tân đất nước Việt Nam để mở mày mở mặt với lại Nam Châu và các nước Nam Châu vùng biển. Others warn it will be a tough fight. Tức là chế độ dựa trên nòng súng, chính quyền, sự xây dựng nhân sức mạnh. Và cái điều thứ hai là sự 
không hiểu biết và ngu dốt sự không hiểu biết và hèn hèn nhát của nhân dân vì nhân dân không có thói quen đấu tranh với nhà nước nhưng mà tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là họ sẽ làm đủ mọi cách ti tiện nhất đủ mọi phương để họ tồn tại được lâu và họ vơ vét được That will likely mean more arrests, more lives torn apart. Ha will have to wait five years to see her husband Son again. Chúng tôi phải được trở về và tôi tin là như thế. Tôi nghĩ là có thể cái thời gian tới đối với chúng tôi nó còn rất là dài nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là mọi cái nó sẽ thay đổi. Như là chồng tôi vẫn nói với tôi là tương lai nó ở trước mặt chúng ta. Cuộc sống hiện tại nó có thể khó khăn nhưng tương lai ở trước mặt chúng ta. It's hard to imagine the end of socialist rule in Vietnam anytime soon. But the more individual liberties are repressed in the name of stability, the more pressure there'll be for change. <laughs>